Soalan pengiraan, bilangan mol dan formula. Uh, dalam video sebelum ini, kita sudah bincang eh, bagaimana kita men boleh menggunakan nisbah bagi unsur-unsur uh, di dalam satu sebatian itu untuk mencari bilangan mol eh, bagi unsur yang lain. Eh. Dalam video ini, kita akan sambung perbincangan itulah uh, di mana saya akan tunjukkan tiga contoh soalan eh, yang boleh ditanya dalam peperiksaan. Okey, mari kita lihat soalan yang pertama. Okey. Uh, dalam 4.5 mol natrium klorat ini terdapat berapa mol ion natrium? Mula-mula uh, sekali kita perlu tahu nisbah dia. Uh, natrium klorat, okay, uh, natrium ion natrium dan ion klorat, eh, ClO3, ya, yeah, okay, dan uh, nisbah dia. Setiap natrium klorat itu mempunyai satu ion natrium dan satu ion klorat. Okay. Satu ion natrium, satu ion klorat. Jadi nisbah dia satu kepada satu kepada satu. Jadi berapa mol ion natrium? Jawapannya 4.5 lah. 4.5 mol lah. Sebab nisbah dia satu kepada satu. Terdapat berapa mol ion klorat? Sama juga 4.5 mol lah. Sebab nisbah dia satu kepada satu. Terdapat berapa mol atom klorin? Okey, ini lain sikit eh. Sebab uh, dia nak bandingkan natrium klorat ini dengan unsur-unsur di dalamnya. Uh, natrium, klorin dan oksigen eh. Okey. Uh, jadi, setiap natrium klorat itu mempunyai satu natrium, satu klorin dan tiga oksigen eh. Jadi, tiga. Jadi, nisbah dia satu kepada satu kepada satu kepada tiga. Okey. Uh, terdapat berapa mol atom klorin? Nisbah dia natrium klorat eh dengan klorin nisbah dia satu kepada satu eh. Okey. Jadi bilangan mol atom klorin juga samalah. 4.5 mol eh sebab setiap natrium klorat itu mempunyai satu klorin eh. Satu natrium klorat, satu klorin. Okey. Ah uh, sekali oksigen eh nisbah dia satu kepada tiga eh. Setiap natrium klorat mempunyai tiga atom oksigen eh. Okey. Jadi bilangan mol atom oksigen adalah tiga kali ganda bilangan mol natrium klorat. Ini tiga belas perpuluhan lima mol. Okey, kita boleh menggunakan nisbah untuk mencari bilangan mol. Eh. Mari kita lihat contoh kedua. Berapa bilangan mol natrium yang terdapat dalam tiga puluh tiga perpuluhan empat mol natrium sulfat? Eh. Jadi kita tengok nisbah dia dulu. Natrium sulfat. Nisbah dia dengan ion natrium dan ion sulfat. Eh. Okey, setiap natrium sulfat mempunyai dua ion natrium dan satu ion sulfat betul tak? Ya, yeah. dua natrium satu sulfat. Eh. Okey, bilangan mol natrium. Jadi bilangan mol ion natrium adalah Uh, nisbah dia satu per dua, dua kali ganda. Dua kali uh, bilangan mol natrium sulfat. Iaitu 66.8 mol. Eh. Ini jawapan dia. Okay. Akhir sekali. Berapa mol molekul air boleh dibentuk daripada 9.4 mol atom hidrogen? Okay. Air formula dia H2O. Dan uh, dia mempunyai... Setiap satu molekul air mempunyai dua atom hidrogen dan satu atom oksigen. Eh? Okay. Dua hidrogen, satu oksigen. Kan? Jadi nisbah air kepada hidrogen adalah satu kepada dua. Okay. Jadi bilangan mol molekul air yang boleh dibentuk adalah sama dengan uh, separuh separuh daripada 9.4 mol ini sebab apa? sebab nisbah dia satu pada dua ini bermakna dua atom hidrogen akan menghasilkan satu molekul air jadi ini adalah separuh daripada yang uh, bilangan atom hidrogen ini uh, ini sama dengan 4.7 mol lah. ok uh, ini cara dia kita menggunakan nisbah uh, unsur atau nisbah ion di dalam satu sebatian itu untuk mencari bilangan mol bagi ion yang lain atau unsur yang lain. Eh.